Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> good morning, teacher. Hi. Hello, hello. What about the other ones? Okay, de los demás. Hello, everybody. Hello, good morning, teacher. Good morning, George. Very good. <laughs> <laughs> hello, Carlita. <laughs> hello, good morning. All right, um, let's go. Let me check. All right, everybody. Today we have class number five. Today is Tuesday, March 1st, 2022. All right. So we have class number five. We are in section two. What's this? Right. This is the tema. What's this? This is the topic for this class, everybody. Más que todo, este es el tema de la sección 2, right? Section 2. Lo vamos a estar trabajando, como les mencionaba ayer, yesterday. Um, ayer finalizamos y, e iniciamos la section 2, all right? Hi, Sochi. Hello. Good morning. Good morning, Miss. Eh, tengo una observación y quiero que usted la remita. Ayer José Orellana nos mandó a todos eh, que se nos iba a hacer el cobro de los de lo correspondiente, ¿verdad? El curso por no haber completado la, la sección 2. O sea, eh, definitivamente eh, yo le explicaba que todavía no lo habíamos terminado para poder eh, para poder completarla. Si sí, algún compañero eh, él de buena voluntad lo adicionó, pero creo que ahí hay una falta de comunicación. Eso es uno. Y lo otro, el compañero, no sé si ya se ha conectado Vladimir, eh, además, nunca le ayudaron para poder ingresar a la plataforma y poder trabajarlo. ¿verdad? ¿En serio? Ay, no, Sochi. Y yo el viernes nomás terminé de hablar con usted. Bueno, nomás terminé la clase, pasé todo el informe. Sí, sobre eso, sobre Fernando, eh, ahora me voy a reunir con él porque sí me mandaron el comprobante de que ya le habían hecho llegar el enlace por correo y él todavía no lo había trabajado. Entonces, de eso sí yo me encargo. Con el compañero Alfredo, Alfredo Díaz, vamos a intentar este día porque también igual aparece que no, que no lo ha trabajado, pero este, el compañero sí se le dificulta un poco, en verdad, eh, tanto la tecnología y, y yo lo felicito a él porque ha tomado esta clase, también no sé si ya está conectado, pero eso, esas dos partes nosotros aquí en el club lo vamos a tratar de avanzar. Pero con lo de Vladimir, este sí todavía estoy pendiente y la comprensión que no hemos terminado el, el asesor, ¿cómo se llama? La parte 2, ¿verdad? Sí. Eh, para, para que esté completada en la plataforma. Y ya me les mandaron correos a todos y todos están asustados, pues, porque me dicen que estado en clase y todo eso. Así que la comprensión, Febe, muchas gracias. ¿Qué pasa, Sochil? Está bien, muchas gracias a usted por comentármelo. Puede ser, Sochil, que a ellos no les ha llegado el reporte de que ustedes de que nos hicieron falta dos clases la semana pasada. Y como sí, en realidad para la semana pasada ya teníamos que tener iniciada la section 2. En la clase número 4 teníamos que haber iniciado la section 2, pero como la clase 4 la tuvimos ayer, entonces ahí es donde nos hemos atrasado. Pero no se preocupe, Sochi, la verdad es que eso son cosas de la vida. <risa> pero sí, yo, la voy a, yo voy a pasar ese informe, le voy a preguntar a mi jefe que, pues, qué pasó, ¿verdad? All right. En el check solo lo de Vladimir. Eh, yo anoté tres cosas el día viernes, mire. Lo de Fernando Alberto Díaz, que perdió su teléfono y necesitaba que le enviaran la información. Lo de Francisco Guevara, que no podía ingresar a la plataforma. Y lo de usted, Sochi, que um, su apellido no estaba bien escrito. Pero lo de Vladimir es el que escribió la plataforma, ¿verdad? Él escribió de un solo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Correcto, correcto. Así es. <coughs> Sí, es cierto. Ah, pues sí. Eso ya, ya es ahí otro, otro asunto que también hay que tratar. Vaya, está bien, Sochil. Thank you so much. Muchas gracias. All right, everybody. Ahora vamos a, eh, let, me, let me check. Ahora vamos a desarrollar bastante parte de la section 2. Recuerden que ustedes, aunque aquí no finalicemos los topics, vaya, para ponerles un caso, como tuvimos la semana pasada, que lastimosamente no pudimos avanzar mucho en... 
aún reponiendo la clase el día viernes, all right? Entonces, esta, esta semana nos toca ir de lunes a viernes. Vamos a tener clase de lunes a viernes. Pero sí les quiero pedir el favor que ustedes pueden avanzar. Recuerden que el contenido que yo vengo a desarrollar aquí es el contenido que ustedes ya tienen en la plaza, el que el maestro da. Entonces, yo lo desarrollo aquí como por pues, si nos ha quedado algún espacio que no hemos entendido o comprendido bien. Mis arevalos se encarga de que ustedes lo practiquen porque se queden entre ustedes mismos. Como pasan trabajando, no pueden practicar. Right? Aunque lo correcto sería que lo hicieran porque trabajan eh, quizás todos juntos, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, lo que yo quiero es que practiquemos en la clase. Así que, let me check. Eh, con este tema vamos a avanzar hasta las yes or no questions with me, que sería la lección, la sección 2, lección 2.5, creo que hasta ahí llegaríamos a ver. Right? Entonces, ustedes pueden avanzar e inclusive pueden finalizar la hora si ustedes pueden, ¿verdad? Porque es el mismo content que yo vengo a enseñarles aquí. Let's go with this, with this. Notice the pronunciation, this and these. This, these, right? Esta se pronuncia this, these, right? Very good. Eh, van a preguntarse ustedes, mis, eh, la pronunciation, tal vez la diferencia que nos explicó ayer se la comprendemos, pero la pronunciation puede ser un poco difícil de agarrarla. All right, with the practice, con la práctica, mi querido let's right? This, these. So let's go. Voy a hacer yo la conversation sola. Listen carefully, escuchen cuidadosamente y después voy a pedir un volunteer para que trabaje conmigo. Y después todos solos. <laughs> Whoa, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, mm, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice, right? Earrings son aretes, right? So there you go. Let's practice. Let me check. Let me see. Let's go with... José Díaz, would you like to practice with me? ¿Le gustaría practicar conmigo, conmigo José? Buenos días. Good morning. Um, bueno, entonces sería... Este, Ajá. Ayer no me pude conectar, entonces este... Eh, ahorita estoy un poquito ahí que no me no me daba el micrófono entonces mucho no, no no entendí mucho pero sí tengo toda la intención de poder aprender verdad entonces voy a por el momento quizás no participaría pero me voy a meter bien a la clase para para poder okay, got you, sir. no se preocupe yo lo comprendo right solo que aquí no hemos visto mucho estamos iniciando right no se ha perdido de mucho But don't worry. Yes, yes. If you want to pass okay. later, okay, it's up to you. Si quiere pasar después, quedan usted. Let's go with yes. Manuel Rodriguez then. Manuel, you are Helen and Rex. Okay. It va a ser Helen y Rex, right? All right. Whoa, what's yes. that? It is a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Uh, you're welcome. Now open this box. Oh, no, instead of Rick, sorry. <laughs> uh, now open this box. Okay, uh, what are these? They're? They, they're, they're current. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Oh. Okay. Thank you, sir. Very good. All right. There you go. No le gustó su regalo. All right. A él no le gustó su regalo. Let's be honest. Hay que ser honest. Okay. 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 <laughs> Thank you, Thank Manuel. You. Thank you. Um, let me go. Ahora van ustedes solos, everybody. Let me make some pairs. Then me voy a hacer las pairs. Vamos a iniciar con... Marvin Alfaro, 
You are Wendy, usted va a ser Wendy, and Sochil, usted va a ser Helen y Rex. All right, action. Well, what is this? It's a camera. Oh, cool, what? You have it, is great. You're welcome. Now, open the box. Okay, what are these? The earrings. Oh, what are Peter King's? What you read? They are very nice. Very nice. All right, excellent. There you go. They're very nice. Thank you. Let's go with Carla Vanegas. You are um, Wendy. And let me check. Manuel Portillo. And you are Rex. Wow, what is this? Is a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It is great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? Direct carry. Oh, no. Oh, no, eso no me toca a mí. <laughs> yes. <laughs> De hecho, eh, ustedes, Rex, eh, ay, Carlita, you are Rex. Okay. Earrings. Earrings. Uh -huh. Hotel Inter. Thank you, Rex. They are very nice. All right, there you go. Excellent. Thank you so <laughs> okay, much. thank very you. Very good. Excellent. This is practice. Esto es como un calentamiento para ustedes, right? Recuerden que en teoría su clase debería de ser full English, eh, sin importar que seamos beginners. Las clases en inglés para que el, el alumnado pueda comprender o agarrar mejor el vocabulary siempre son full English, right? Porque de esa manera se le presiona al alumno que pueda ejercer un poquito el, el vocabulary. Si no le entiende algo al docente, él lo busca, right? Pero nosotros aquí vamos trabajando in both languages, in ambos lenguajes, right? Spanish and English, and most of the time in English. So with this, you are practicing your vocabulary. Excellent. Let's go with Fatima de Paz. You are Wendy. Usted solo va a ser Wendy, right? Fatima de Paz and Franklin Escobar. Usted va a ser Helen and Rex. No se nos olvide, right? Helen and Rex. Franklin Escobar, eh, Fátima de Paz, Wendy. Action. Wow. What is it? It's a tomorrow. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Your microphone, Franklin, se le apagó su microphone. Yo, yo will come. No open this box. Okay. What? What are these? Okay. Red. Interesting. Do I do red? Repeat. Repeat after me. They are in earrings. They in earrings. Oh. Dave, interesting. Oh, Dave, interesting. Thank you, right? <laughs> Se mezclaron, ya ven. You're not paying attention, you guys. Se mezclaron. Let's check. Fátima de Paz, usted solo va a ser Wendy. Franklin, usted va a ser Helen and Rex. O sea, que aquí donde termina Franklin, que dice, you're welcome. Así como lo hizo. Now open this box. Eso está excelente. Ahí vamos, ahí vamos bien. De ahí vuelve eh, la señorita Fátima y dice, oh, what are these? Y usted dice, Franklin, 
their earrings, their earrings. Interesting and earrings son diferentes cosas, right? Interesting es un adjective, es un adjetivo. Earrings es algo que se puede tocar, un object. Alright? Entonces tenemos a Franklin, usted dice, they are earrings. Y luego la señorita Fátima dice, oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Bye. Comencemos aquí donde nos quedamos con Wendy. Ok. Fátima. Ok. What are the tests? Your microphone, Frankie. They are. They are. Corrie. Oh, they are. Interest. Thank you. Red. They are. Very nice. That's correct. Excellent. Thank you, guys. Bravo. Thank you. Now, there you go. We have these words. Voy a hacer de nuevo la pronunciation de esto, everybody. Earrings. Mm, escuché que algunos me dicen earrings, pero es porque esta E quizás parece C, all right? No se preocupen. Solo recuerden que es una E, por ende suena earrings. Earrings, earrings. All right? Are we good? Earrings. That's the correct. Y luego tenemos there. There, all right? Y tenemos interesting. Interesting. Ese es el vocabulary que quizás más podría costar. Now, let's go with... Let me check. Wendy Herrera. Wendy, usted va a ser Wendy. <laughs> All right. You are Wendy. And Guillermo Barahona. Uh, you are going to be Helen and Rex. Usted va a ser Helen y Rex. Okay. Action. Okay, mix. Wow, what this? It's cam. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open these books. Okay. Who what are they? They are carrying. Oh, they are in inter. Thank you, Rex. They are very nice. All right, there you go. Excellent. Thank you. Now, let me check. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Oh, what happened with this? Give me one second, you guys. Let's check. Let me check. Thank you, Doyle. Bad round. Okay, let me check if I got the mic background. Yes, there you are. Very good. Now, everybody, voy a dejar de presentar is. Let me check if I can't. No, I can't. All right, solo para hacerles de nuevo el... <coughs> para escribirles por aquí la pronunciación de earring. You got your microphone open. <laughs> there you go. Thanks. Okay. Earrings. No tiene C. All right. No podemos pronunciar algo ahorita. Por lo menos ahorita en estos momentos. No podemos pronunciar algo que no aparece. No podemos decir earrings. Earrings is otra cosa. Right. Aquí es earrings. Earrings. Como en el alfabeto. Recuerdan el alfa que ustedes hicieron el alfa. Ahí se mencionaba earrings. Now let's continue with this one. We have we use this 
whenever you're talking about one object which is near you. Vamos a utilizar this, esta information. Sé que ahorita no todos han participado en la, en la conversation, pero van a hacerlo en la otra siguiente que tengo, ¿ok? Porque tengo two conversations. All right. So we use this whenever you're talking about one object which is near you. Utilizamos this cuando el objeto está cerca de nosotros, pero solo es un objeto, right? No es que yo tenga cinco objects, no. Only one. Now, then we have, we use these. Esto lo pueden copiar en su notebook, en su libreta o cuaderno de apuntes que ustedes tengan, all right? Um, let me check. We use these when you're talking about two or more objects that are near you. Cuando los objetos son más de uno, right? De, de, o sea, estamos hablando de dos objects o más, de dos objetos o más, y están cerca de ustedes, right? Ustedes los tienen súper cerquita, right? Ahorita solo estamos hablando de los parámetros cercanos, right? Todavía no estamos hablando de los lejos. Para los lejos son otros, pero ustedes no los tienen en la plataforma. Por ende, creo que no se los piden todavía ustedes, right? Porque también existen that and those, que serían los otros de los que yo les estoy hablando. All right, let's continue with this. Acabo de leerlo. Escucharon my pronunciation. Si estuvieron prestando atención, la escucharon. Ahora les voy a pedir a ustedes que lo lean. Let's go with David Najarro. David, me hace la lectura de este párrafo, please. Morning. Good morning. Oh, yes. Where, uh, where, uh, where your, where your is this, this, uh, whenever you're talking about, 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 on object, object, object. Mm -hmm. Ocean, eh, ocean, eh, eh, with, with is, is nature. Uh, with, with is nature. Excellent. Thank you, sir. Which is near you. Right? Excellent. Okay. Mm -hmm. Thank you, David. Teacher. Yes. Eh, teacher. Perdón. Is, eh, donde tiene cabal el, 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 el mouse. ¿Cómo se pronuncia bien esa? We. Whenever we. No, en el mouse, déjenme ver. Aquí, esta. Aquí, ahí, 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 esa. Whenever. Whenever. Uh -huh. Whenever. Whenever. Exactly. Thank Very you. Good, sir. You're Thank welcome. You. Así me gusta, all right? Cuando tengan una duda de la pronunciation, háganmela, right? Porque aunque mi deber como docente es decirle a ustedes, no, esto no va así, se pronuncia así, yo no siempre lo voy a hacer, all right? Porque a veces siento que eso puede ser muy grosero, pero si quiero que ustedes, si sienten que están diciendo una pronunciation mal, me lo digan. Miss, así como acaba de ser David, ¿cómo se pronuncia eso? Right? En este caso, whenever. Tienen que hacerlo porque es para su propio aprendizaje. Let's go with this other one. We use. Let me hear you. <clears throat> And let's check. Wilber Asensio, please, read the information. Me lee la información. Good morning, teacher. Good morning. We, we, use this, we do, are talking about two or more objects. They are near you. Bravo, sir. Excellent. Thank you. Thank you for your effort. Very good. All right. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el des y el dis? Let me check. Voy a preguntarle a alguien. Específicamente. Jorge Hernández, what's the difference between des and dis? Okay, good morning, teacher. Good morning. I understand. Uh, we use this when I when I, I talking about our uh, one object, uh -huh. and use this when 
when I, I talking about uh, two or more objects. Exactly. Uh -huh. um, is 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 it, 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 it depends in the bot is near is near is near uh -huh. or more. It's true. Very good. Excellent, George. Excellent explanation. Very good. Notice everybody. He made a big effort to pronounce everything in English. Me dio la, la explicación en inglés. Excellent, George. Very good. All right. Eso es lo que quiero, que tratemos, tratemos, all right? No me haré los esfuerzos en la clase, pero yo también tengo que practicar para ir aprendiendo más. Excellent. Vamos a ver. Ambos ambas formas o ambas estructuras el des y el dis son para cuando estoy hablando de objetos cercanos a mí yes or no yes yes Excellent. yes teacher yes. yes very good no se nos olvide eso everybody right solo que uno es in singular the other one it's in plural mm -hmm. exactly that's correct sir. very good let's move on to the next conversation Yes or no questions with me. Ah, pues sí, vamos a, vamos a terminar la... Let me check. Vamos a terminar casi... No, llegaríamos hasta la 2.6, básicamente. De ahí solo nos haría falta una o dos lecciones más, right? Pero que están bien basics. Porque ya vamos a ver las WH... Vamos a ver las yes or no questions with me. Y también vamos a ver las WH words. Entonces, sí, vamos bien adelante. Yes or no questions will be. Recuerde, cuando ustedes escuchan el yes or no questions, se refiere a que estas preguntas se responden con el yes or no. No es que en la formulación de la pregunta yo voy a tener la pregunta con el yes o con la palabrita no. Right? No. Sino que estas se responden con yes or no. Básicamente, como a mí me gusta llamar a estas preguntas, eh, straight to the point, directas al grano, right? O sea, no andan con muchos redes pues se pregunta. Usted solo dice yes or no para la respuesta. Y una otra que otra palabrita extra, ya la van a ver. All right, let's go with this one. Listen and practice. Kate, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you. See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. All right, there you go. Estaba tan confiado el señor que en realidad a él también le hacía falta su billetera. And he didn't know it. Y no se había dado cuenta, right? So there you go. Let's check this information. Vaya, vamos a practicar. Dos personas van a practicar conmigo, everybody. Eh, vamos a necesitar a un Joe y a un waiter. Waiter es mesero, right? Entonces, let me check. Vamos a tener como Joe. <coughs> um... Let me check. Vamos a tener como Joe a Daniel Hueso. Usted va a ser Joe. And José del Cid, usted va a ser the waiter. All right? Action. Here we go. Oh, no. Where are my car keys? Your microphone, Dani. Ahora sí. Are you okay? And repeat, mister. Usted va a ser yo. Yo ya inicié con Kate. Yo. Ahora va usted aquí. Oh. Okay, okay. Relax, Kate. Are you, are there, are they here? You first person. No, they are not. They are gone. Hi, Bell. They, they, hi, Bell. They here table in the restaurant. 
Excuse me, are, are these your keys? Yes, they are, thank you. Danny? Sí, sí, no problem. Mm -hmm. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, in my pocket, wait, I need it. The is wallet. Exactly, sir. Excellent. Very good job. Thank you, Jose. Thank you, Danny. Danny, repeat after me. Aprovechando que tiene el micrófono abierto, repita después de mí. Wait. Okay. Wait. A minute. A minute. That is my wallet. That, that is my wallet. Excellent. Very good. Thank you, sir. You guys, notice, aquí tenemos otra, otro demonstrative. Había olvidado decirles esto. A esto se le conoce como demonstratives, right? Ustedes lo tienen directamente como el des en this en la plataforma. Pero el tema gramatical es demonstratives, all right? Lo que quiero que vean aquí, over here. Um, okay. Let's continue. Lo que quiero que vean aquí. Tenemos el dat. Miren, la última oración tenemos el dat. Ese dat es para cuando es un objeto y está lejos. En este caso, como el waiter, el mesero, todavía tiene la, la, ¿qué? la billetera de, de Joe. Entonces, Joe es como, oh, that is my wallet. Esa es mi billetera, all right? Ese es uno extra que apareció aquí en la conversación, pero creo que todavía no se lo van a poner en la plata. Let's go with Guillermo Barahona, porque usted venía ocupadito, no pudo eh, participar en la anterior. Pero ahora aquí sí, Guillermo. Usted va a ser Joe. Ok. Déjenme ver. Vladimir Asensio. Hello, Vladimir, are you there? Sí, ahí está. Ya abrió el micro. Usted va a ser Kate, Vladimir. Ok, you are Kate. Usted va a ser Kate. Y el audio. Yeah, you got problems with the audio, Vladimir. Don't worry. Francisco Guevara. Good morning, Vladimir. Francisco Guevara, usted va a ser. Tiene problemas con el audio. No sé si me escucha. Yes. Yes. Ok, bueno, solo comentarle que tiene problemas con el audio. Entonces vamos a dejar su participación en another time, para otro momento, right? So, let's go with Francisco Guevara. Usted va a ser Kate, Francisco, ok? Guillermo, usted es Joe, Francisco, Kate, and... Hey. Manuel Portillo, usted va a ser the waiter. Action. Where is my Kate? ¿Dónde está mi Kate? Let's check. Relax, Kate. <laughs> no se le escuchó. ¿O si escuchó usted, Guillermo? No, no se escuchó. Pero usted ya iba, Guillermo. Sí. sí. Francisco, your microphone, su micrófono, Francisco. Vaya. Usted es... No. Oh, no. Where? Where is my car? Lo siento, Francisco. Todavía no apaga su micrófono. Yo estoy tratando de apagarlo, pero no funciona. All right. Let me check. <laughs> There you go. Oh, you see, Francisco. Repeat after me. Oh, no. Where are my car keys? What? My car was. No, Francisco. Uh, Pay attention. Presta atención. Where are? Where are? My car keys. My car keys. 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 
relax day. Are they in your course? No, they not. They go. They are not. Francisco, no, they are not. No, they are not. No, they are not. They are gone. They are gone. Excellent. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are this your cake? Francisco, yes, they are. Yes, sir, are. Track, track you. Track you. See, sí. no problem. And test your wallet. Repeat after me, Manuel. And is this? Instead. Your wallet? Your wallet. Francisco, mm, no, it's not. Oh, no, it's not. Where? Where? Is your wallet? It's your wallet. Joe? In my pocket? Why? Uh, Wait a minute. You know, Wait a minute. Die? Is my wallet. Excellent. There you go. Thank you, guys. Bravo. Very good. There you go. Excellent. All right. Listen up. Hasta el momento, desde que hemos iniciado clases, han visto bastantes conversations. Esta es como la número four or five, I think so, right? Porque solo en esta clase hemos desarrollado dos. Practice. Practice with this. This is vocabulary, right? I'm doing, I'm trying my best over here to help you, but I need you to practice. Guiding examples. This is a camera, right? Esta es una camera. These are cameras. Estas son cámaras. What's this? It's an earring. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es esto? It's an earring, un What are these? ¿Qué son estos? They are earrings. They are earrings. Contractions. Las contracciones. Miren. It's equals it is. There equals they are. What equals what is. Meaning. Este there. Man, ahorita se pronuncia there. Right? There. Y esa es la pronunciation. The correct pronunciation. Más adelante, no recuerdo si es en este nivel que ustedes van a ver los, los possessive pronouns, right? Porque han visto los possessive adjectives, que sería el my, your, his, her, they, pero están también los possessive pronouns, right? Y dentro de esa lista, ustedes van a encontrar uno que se escribe there y se pronuncia igual que este, there, there. All right. Así que les advierto desde ya que hay palabras que suenan igualitas aunque sean otros tiempos gramaticales. All right. Now, I think you finished with this. ¿Me confirman si finalizamos con esto para pasar a la siguiente slide? Finish, Miss. Excellent. Thank you. Finish, finish. The, the finish, finish. Practice. Bye. Finish. Si se en esto, right? Si llevamos en el texto, ahora vamos a practicar aquí. Miren el example. It says complete the conversation. Then practice with the okay. There you go. All right. They said then practice with a partner. Practique con un compañero. Right? Eso es lo que ustedes van a hacer. Tenemos number one. What are these? Miren, como son bastantes, o sea, son tres llaves, utilizamos these. All right? Porque es en plural. Luego, ¿tiene una duda o consulta ahorita? ¿No? Bueno. Escucho por ahí que ya abre su, abre su mic. All right, let's continue. Miren, con el CD player, como solo es uno, digo, what's this? 
y ustedes van a continuar. Recuerden, solo les voy a dar una que ya esa ya ayer la expliqué. Ni es que les voy a dar la respuesta. Solo recuerden que glasses is plural. Glasses, aunque solo es un, un par de glasses, es plural. Right? Let's work on your notebooks. Trabajémoslo en el cuaderno. You are going to complete the question and the answer. Si es un solo objeto para dar la respuesta, usted tiene que ocupar el it's. Si son más de un objeto, va a utilizar el they are. Right? Excuse me, Miss. Yes. Uh, the number, the number three. Uh, what is name? Ah, watch. A uh, number three. Uh, yes, the object. Some bags. The pronunciation. Bags. Bags. Mm -hmm. Bags. Right. Bolsos. Okay. Solo de chequear que a ustedes en la platform creo que les aparece. Uh, El número, el número four es, is a watch, así se, se dice, ¿va? Yes, yes, it's a watch. Okay. Very good. Let me check you. Sí, es bags, Manuel. Because bags. it's a plural. Bags. Bags. Mm -hmm. bags. Recuerden, para formular la pregunta, ustedes tienen el what. Si es singular, le agregamos el is. Y si es plural, ¿qué le vamos a agregar? There. Are. En la pregunta. La pregunta, George. Right. Oh, in the, in the, in what are these? Ajá, exactly. Very good. What are these? Exactly. Y ya como usted mencionó en la respuesta, si vamos a agregar el they are, si es plural. Thank you, George. Everybody, let me tell you something. Les voy a decir algo. Cuando ustedes tengan issues. Um, okay. 
estaba leyendo los messages de la plat de que están enviando a Zoom. Bye. Les explico algo. Cuando ustedes tengan issues, issues son problemas, right? Con el audio hay dos razones. O a mí me falla y ustedes me dicen directamente, right? Miss, eh, yo no la escucho o se le está trabando el audio. Y así pregunto yo si todos los demás escuchan o les pasa lo mismo. Y así nos damos cuenta si a mí me falla, right? Y la otra cuestión es que ustedes, si sienten que solo es a ustedes, pueden intentar salir y entrar de regreso a la clase. Además, recuerden que si estamos en un ambiente donde hay mucho ruido, es probable que aunque la maestra sí esté hablando, ustedes no escuchen bien. Right? Let's be honest. Que ser honestos. Si tenemos mucho ruido alrededor, es probable que les cueste escuchar un poquito más. Right? So only those comments are the ones that I have. Okay, did you finish with the exercise? I finished. I finished. Excellent, very good. I finished. Thanks. Let's get started. So number three, <clears throat> George, what do you have for number three, please? Okay. Number three, what are these? Mm -hmm. They're box. Very good, excellent, George. That's correct. Number four, Manuel Rodriguez. Okay, number four, um, uh, what is, watch. It's a? What is, it's a watch. It's a watch, excellent, very good. What's this? It's a watch. Very good, Manuel, thank you. Let's check number five, Sotchild. What is it? What is this? It's a cell phone. It's a cell phone. Excellent. Thank you, girl. Jose del Cid, number six. Are you? Are you here? What are these? Mm -hmm. They sunglasses. Sunglasses. Excellent. Bravo, everybody, my four participants. Excellent job with the exercise. Espero que así lo tengan todos los demás también, all right? Like that one. I have no corrections. Cuando no tengo correcciones, no las hago porque todo está perfect. Very good. Yes or no questions with the Ahora vamos a la practice. Otra practice porque ya tenemos bastante practice con esta. Is this your wallet? Recuerden, aquí suena un poquito más relajada la pronunciation. Is this your wallet? Es como si ustedes tuvieran des, literalmente, D, E, S, des. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Por eso se les llaman yes or no questions. Porque se responde con el yes or no. So, what are these? No, are these your keys? Are these your keys? Yes, they are. No, they're not. Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. Notice the difference. Veamos la diferencia. Las yes or no questions inician con el verb to be. Se formula la pregunta con el verb to be. Y luego tenemos las WH eh, words questions, que son las palabras que comienzan con WH que esas sirven para hacer otro tipo de preguntas, right? For example, el where, where is, where are, right? Esos son los dos tipos de preguntas que tenemos por cada tiempo gramatical. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Ya la vamos a ver. Ahorita solo quedémonos con el yes or no. Let's go with this. Using this or this in questions, yes or no questions, específicamente en yes or no questions. This is the structure, esta es la estructura. We got verb to be plus this or this, el verb to be, va a depender si voy a utilizar are or is, dependiendo si utilizo 
this or these? Plus the complement plus question mark. Vaya, ahorita, ¿tienen alguna duda o consulta en cuanto a las yes or no questions? Pregunten. Sin miedo al éxito, everybody. <ríe> Ask me, pregunten si tienen alguna duda o consulta. Ah, no. All right. Very good. Quizás porque solo hemos llegado hasta la estructura. Ya van a surgir las preguntas. All right. Finish copying this. ¿Ya terminaron de copiar esto? Que esto era como lo más relevante que tenía que mostrarles. All right. Let's go with the guiding examples. Vamos con los ejemplos. Ustedes en la platform creo que tienen más ejemplos. All right. Estos son los dos que yo he creado. Is this your backpack? Solo una. Is this your backpack? Are these your books? Are these your books? All right. Esta es tu mochila, número uno. Número dos. Estos son tus libros. All right. Are these your books? Now, we got a practice day. Tenemos una practice. Pero dado el caso que tenemos bastante contenido para esta clase, nos vamos a mover, ¿ok? a las WH questions. Antes de pasar a las WH questions, ¿tenemos alguna duda o consulta? Ahora sí. ¿Con qué inician las yes or no questions? ¿Con qué van a iniciar las preguntas de yes or no? Verb to be. Verb to be. Excellent. Very good. Very good. And after the verb to be y después del verb to be, ¿qué vamos? That's this. Exactly. Very good. Excellent. All right. Let's move on, everybody. WH questions with B structure, right? WH word, ya ya, con esta sería la segunda estructura que vemos, right? De las preguntas, convertir. WH 